এই কোরআন হলো এমন এক পথ নির্দেশক এই কোরআন কে যে গাইড বানিয়ে তার জীবন পরিচালনা করে এই কোরআন তাকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতের মধ্যে পৌঁছায় দেয় যখন শয়তান তোমাদের অন্তরের মধ্যে দিবে যে আল্লাহ কে তুমি শয়তানের ধোকা থেকে ওয়াসুয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইবা সাথে সাথে আল্লাহর পরিচয় কি এটাও তুমি জেনে নিবা পড়বা আল্লাহ তার পরিচয় জানা দেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন নবীকে আপনি বলুন আল্লাহ হলেন এক একক আল্লাহ হলেন এক একক আমাকে তো আল্লাহ বানাই লো আল্লাহ কে কে বানাইলো আল্লাহ বলেন শোনো তোমাদের কি দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আমি আল্লাহ একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি মা বাবার মাধ্যমে তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি বিষয়টা এমন নয় যে মা বাবা ছাড়া আমি আল্লাহ মানুষকে জন্ম দিতে পারি না সৃষ্টি করতে পারি না আল্লাহ তালা মা বাবা ছাড়াও সৃষ্টি করতে পারেন কি পারেন না আল্লাহ তালা পারেন এই জন্য আদম আলহ সালামের সৃষ্টি হয়েছে মা বাবা ছাড়া আবার আল্লাহ তালা যদি চান পিতা বিহীন মানুষ সৃষ্টি আল্লাহ করতে পারেন ওই সা আলহ সালামকে সৃষ্টি করে আল্লাহ দেখা দিয়েছে কিন্তু মাতা পিতার মাধ্যমে দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রেরণ করা এটা একটা পদ্ধতি এটা একটা সিস্টেম কেন এই সিস্টেম আমি যদি বলতে যাই অনেক আলোচনাটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আল্লাহ আলমিন মা বাবার মাধ্যমে আমাদেরকে পাঠিয়ে যান তাহলে আল্লাহ কে কে বানাইলো प्रश्न गल्लाम जन्म दें न अंतर मध्य शयतान जो सृष्टि खराब किसान अंतर मध्य जाए আমার আপনার অন্তরের মধ্যে কি আসে আল্লাহ তালা জানায় দেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তার প্রবৃত্তি তার অন্তরের মধ্যে কি কমন কুমন্ত্রণা দেয় আমি আল্লাহ এটাও জানি কি অস্বসা তার আসে অন্তরের মধ্যে কি চিন্তা আসে এটা আসতে পারে কিন্তু নবীজি বলেন যখন কারো অন্তরের মধ্যে কোন কুমন্ত্রণা আসে খারাপ বাসনা আসে খারাপ কামনা আসে খারাপ ইচ্ছা আসে যতক্ষণ না সেই কথা অথবা কাজ সে তার জবান দ্বারা অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা এটা সম্পাদন না করে ততক্ষণ তার खराब कथा मुख दिए ना बोले खराब कथा अंग प्रत्यंगे माध्यम ना कर तल्लामाय गुणा लेखे 
আবার যদি অন্তরের মধ্যে কোন ভালো কিছু আসে ভালো নিয়ত নিয়ত তো দুই প্রকার হয় একটা হলো খারাপ নিয়ত আর একটা হলো ভালো কাজের নিয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায় দেন যখন কোন মানুষ উত্তম রূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দেন ওই ব্যক্তির জন্য কেমন ফজিলত সে যখন কোন নেক আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নেক আমল গুলাকে 10 থেকে 700 গুণ পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব বাড়ায় দেয় আমল করলে আর অন্তরের মধ্যে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যখন কোন মানুষ অন্তরের মধ্যে খারাপ কাজের কোন নিয়ত করে কেরামান কাতিবিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কেরামান কাতিবিন আমার আপনার দুই কাদের মধ্যে দুইজন ফেরেশতা আল্লাহ রাইকা দিছে যখন কেউ খারাপ কাজের নিয়ত করে অথবা নেক কাজের নিয়ত করে সে বুঝতে পারে খারাপ কাজের নিয়ত করার দ্বারা তার আমল নামায় কোন গোনা লেখা হয় না যতক্ষণ না সেই আমলটা অথবা সেই কাজটা সে করে অনেকে আছে মনে মনে খারাপ নিয়ত করছে কিন্তু খারাপ কাজটা করে নাই এই জন্য তার আমল নামায় কোন গোনা লেখা হয় নাই কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিয়ত করে না ওই যে খারাপ কাজটা করার নিয়ত করেছিলাম ওইটা আর করব না মনে করেন নিয়ত করছে আমি আজকে রাতে গান শুনতে যাব একটু পরে আবার নিয়ত করছে না আমি গান শুনতে যাব না প্রথমবার গান শুনতে যাওয়ার নিয়ত করলো এতে তার আমল নামায় কোন গোনা লেখা হয় নাই কিন্তু যখন নিয়ত করছে না গান শুনতে যাব না সাথে সাথে তার আমল নামায় ভালো কাজের নিয়ত করার কারণে একটা নেকি লেখা হয়ে যায় সেজন্য ভালো কাজের নিয়তের মধ্যেও কি আছে সওয়াব এজন্য দেখবেন অনেক এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের मेहनत নিয়ে যে ভাইরা আসে আসে আপনাদের জায়গায় আসে না আসার পরে কি বলে ভাই আপনি ইখলাসের সাথে নিয়ত করেন যাওয়ার সুযোগ আছে না না আছে সেটা আল্লাহ জানে কিন্তু আপনি অন্তর থেকে নিয়ত করেন যে আমি যাব এতে কি হবে আপনি ভালো কাজের নিয়ত করার সাথে সাথে ভালো কাজের একটা সওয়াব ভালো নিয়তের সওয়াব আমল নামায় যোগ হয়ে যাবে সুবহান সেজন্য আমার অন্তরের মধ্যে যদি খারাপই আসে আমি যতক্ষণ বলব না করব না গোনা লেখা হবে না কিন্তু যখন আমি ভালো কাজের কোন নিয়ত করব আমল করি আর না করি ভালো কাজের নিয়ত করার কারণে একটা সওয়াব লেখা হয়ে যায় কারণ আমার অন্তরের মধ্যে কি আসে না আসে অন্তরের মধ্যে কি চিন্তা করি আর না করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু আমার আপনার অন্তরের প্রতিটা খবর রাখে আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা কি মনে করো ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ এই যে দুই পাশে দুইটা মোটা রগ আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমার থেকে তোমার এই দুইটা রগ যত নিকটে আমি আল্লাহ তার চাইতে ও অধিক নিকটে অবস্থান করি এর চাইতে আমি আল্লাহ বেশি নিকটে তোমার তাহলে যেই আল্লাহ আমার এত নিকটে তার মানে আল্লাহ তাআলা আমাকে কেমন দেখা দেখে আমরা দুনিয়ার মানুষের বাইরের অবস্থা দেখি ভিতরের অবস্থা দেখতে পারি কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার বাইরের অবস্থা ভিতরের অবস্থা সব জানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী কি আপনি বলেন কুল ইন তুখফু মা ফি সুদুরিকুম আও তুবদুহু ইয়ালামু আল্লাহ তোমরা কোনটা গোপন করো কোনটা প্রকাশ করো কোনটা লোকাও কোনটা প্রকাশ করো কেউ যদিও না জানে একমাত্র জানে কে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার অন্তরের খবর কেমন জানা জানে একটা হাদিস আপনাদের সামনে বলি যখন সব মানুষগুলা যাদের ঈমান আছে এরা জান্নাতি যাদের ঈমান নাই তারা জান প্রথম অবস্থায় তো একদল মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে আর কিছু মানুষ বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে ঈমানই নাই বেঈমান আর কিছু মানুষ পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে যারা পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে কিন্তু তাদের ঈমান আছে এই রকম মানুষগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দরবারে কিছু মানুষ সুপারিশ করবে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশ করবে তিন শ্রেণীর মানুষ কয় শ্রেণীর মানুষ 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برن یشفع یوم القیامت ثلاثا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء شرب برزان شبانش کرو بے انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ارمد دے شرب برزان شبانش کرو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر برے انہاں نو بیرا کرو بے ایر برے عالم گن کرو بے شہید را کرو بے धरावाहिक अतर क्रमान्वय आस्ते आस्ते प्रत्येक ता जन्नती शुपारिश करार उन्होंने पाबे एक ता समय अल्लाह ताला फिरिश्ता देर क्यों बोल बे ओ फिरिश्ता रार देखो तो करो नुन्नो तमो ईमान से किना ओ ये रखो नुन्नो तमो ईमान जरा पुरी मान ईमानो जारा से था क्यों शुपारिश करो तार जन्नो तके मिमाफ कर एबार अल्लाह ताला शबाई के जिग्गशा करवे जे जहान्ना में अर जन्नते जरा आसे एमों कोनो मानुष आसे न कि जे ईमानेर कारणे बद आमोलेर कारणे जहान्ना में किंतु तर ईमान आसे शब मानुषरा जन्नतीरा नबीरा फिरिस्तरा शबाई बोल बे ना अल्लाह ना ना नुन्नो तमो ईमान जर मुद्दे सिलो शे ओ जन्नते च जे मानुष गुलाम एकों जहान न में से उरा होलो प्रोक्ती दो जान न में अल्लाह ताला किरामन काते बिन के ओ जिग्गशा करवे कारण किरामन काते बिन के द्वार अल्लाह ताला एमुन पावार दिए दिए थे जे मानुष जखों कोनो काजर नियोत करे भालो काज हो कार मुंडो काज हो किरामन काते बिन शेटा टेर पाए आर भालो काजर नियोत कर ले कारण नियत की मानुष मुखे करे ना अंतरे करे अंतरे के मुद्दे था कि इताव किरामन कहते बिन क्या अल्लाह जाना र कामों का दिस शजन्ना अल्लाह दाला बोले किरामन कहते बिन या अल्लामुना मात फालूं किरामन कहते बिन जाने अम्रा की कोरी की चिंता कोरी ताव जाने की नियत कोरी किरामन कहते बिन के बाला खबे ओ किरामन कहते बिन अमी अल्लाह तो तुम्हारे लिए क्या तो टुकु पावार दिया चिला कोनो मानुष जो दी भालो काजेर नियत करे तुमरा जानते पार था बुस्ते पार था खराब काजेर नियत कर ले तुमरा जानते पार था बुस्ते पार था तुम्हारे लिए जाना मोते ये मुन कोनो मानुष की जहान ना में आसे न की जे लोग टा ईमान आना रजनो नियत कर सिलो कारण ईमान आना ईमान आना नियोत करा ईमान आना ऐटा कोलो दुनियार सब चाहिए तो उत्तम काज सब चाहिए तो उत्तम आमाल अबू हुरायरा रहती अल्लाह मुताहला अनफुल के सेक जो लोग कश्ते अशार परे जिग्गा शक करे यार रसूल अल्लाह अयुल आमाली अफ़वाल सब चाहिए तो उत्तम आमल कुंटा अल्लाह नबी बोले अल ईमानु बिल्लाहि व रसूली सब चाहिए तो उत्तम आमल खोलो अल्लाह एवं तर रसूल रुपोरे ईमाना ना इटा खोलो सब चाहिए तो उत्तम आमल ये उत्तम आमल टक करार नियत क्यों कर से ना क्यों अंतरे ईमाना ना नियत क्यों कर सिलो बा अंतरे अंतरे ईमानन से मुक्तिया बाहिर करे नहीं एवं कोनो मानुष आसे जे जहाँ नमे किरामन कहते बिन बोल बे ना अल्लाह अमुन कोनो मानुष सुनाई एकों जरा जहाँ नमे आसे रा कोनो प्रकृतो जहाँ नमी एबार अल्लाह को रब्बुल आलमीन जहाँ नमे र मुद्दे तार दुई टागात के दिया दी बे एक दल मानुष के अल्लाह ताला जहाँ नम थे के उठाया अन बे ए मानुष गुलार कपालेर मुद्दे स्पेशल दयामय रहमान इर उन्हु ग्रहो प्राप्त विशेष बंदा इराजे ईमान अंसे इधर ईमान ऐतुटा गोपन किरामन काते भी नोटेर पाई नहीं सुबहान तहोले देखें अल्लाह ताला एक ता मानुषेर कौन जगार खबर रखें जेकान कर खबर फिरिस्ता पद्धत तो जाने ना वो ही दिन अल्लाह ताला जे आली मुलगायब इर विश्वास तो हमादेर आसे अल्लाह रब मुल आलमीन तार पूर्णो परिचाय शरीन गोटा मनुष्य सामने जन्नती देर सामने अल्लाह ताला प्रकाश कर दीजे शेजन अल्लाह हमार वो ही जगह खबर टाव रखे दिक्कत न बोले शेजन अल्लाह ताला मदर के जाना है दन गुलाम 
وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালাকাদ খালাকনাল ইনসান আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ওয়া না আলামু মা তুয়াসউসু বিহি নাফসু তার অন্তরের মধ্যে কি তাকে কুমন্ত্রণা দেয় কি তাকে ওয়াসওয়াসা দেয় আমি আল্লাহ জানি কেন জানি ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তার গলার শিরা থেকে অধিক নিকটবর্তী এজন্য আমি তার অন্তরেরটাও জানি এখন যেই আল্লাহ আমার অন্তরের অবস্থা জানেন দেখেন বলেন তো সেই আল্লাহ আমি পাপ করলে গোনা করলে মিথ্যা বললে দর্শন করলে অপরাধ করলে দেখেন কি দেখেন না তাইলে আল্লাহ আমারও যেমন নিকটবর্তী আপনারও তেমন নিকটবর্তী তাই না যেটা মিথ্যা কথা বলে ওরও যে দর্শন করে তারও সব জানে একটা মানুষ যে যত বড় চিটিং বাজ হোক আর বাট পার হোক আর মিথ্যাবাদী হোক বাবা খোরাক আর দর্শক হোক ওর বাপ যদি ওর সাথে থাকে ওকে এই অপরাধ গুলা করবে তখন তো ওর মতো ভালো কেউ থাকবে না দেখেন আমার আপনার অন্তরের মধ্যে আমার পিতার ভয় আছে ভাইয়ের ভয় আছে অপরিচিত লোকের ভয় আছে কিন্তু আল্লাহর ভয় নাই কথা বুঝতেছেন যদি আল্লাহর ভয় থাকতো আল্লাহ বলতেছে আমি কত নিকটবর্তী তোমার এই শিরার চাইতেও নিকটবর্তী অন্তরেরটাও আমি জানি যে অন্তরেরটা জানে তার বাহিরেরটা জানি এটা বলার দরকার আছে নাকি যেমন বোঝানোর জন্য বলতেছি এক লোক একজনের সাথে কথা বলতো কথা খেয়াল দিয়ে আসুন আর যারা দাঁড়া আছেন একটু বসেন এদিকে জায়গা থাকলে একটু বসেন ভাই দেখেন আপনারা এদিকে থাকেন ওনারা বসবে এদিক থাকেন এক লোক আর এক লোকের সাথে কথা বলতেছে দুইজনের সাথে দেখা অনেক সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি না একজনের সাথে একজনের দেখা হইলে আপনার নাম কি বাড়ি কোথায় কি লেখাপড়া করছেন কোথায় পড়াশোনা করছেন অনেক সময় মানুষের প্রশ্নের দ্বারাই বোঝা যায় যে এই লোকটা কত গবে বোঝা যায় না যেমন একজন একজনের সাথে কথা বলতেছে দেখা হয়েছে সালাম বিনিময় হয়েছে ভাই আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আপনি কি করেন ভাই লেখাপড়া করি কোন পর্যন্ত করছেন লেখাপড়া বলতেছে যে আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করছি কি করছে भर्ती होते তাহলে আল্লাহ তাআলা যেখানে অন্তরের খবরটা জানেন কোনটা জানেন যেটা কেরামান কাতিবিনও জানেন ওটা যেই আল্লাহ জানেন সেই আল্লাহ আমার বাহিরে আমি যত আমল করি সব আমলের খবর জানেন কি জানেন না আল্লাহ জানে এই চিন্তাগুলাই আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে এই চিন্তাগুলাই আমাদেরকে গোনা থেকে বাঁচাতে পারে এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানায় দিয়েছে এরপরে আল্লাহর একটু কি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর পরে বলেন শুধু তাই নয় আমি যে দেখতেছি আমি যে জানতেছি এমনটা শুধু নয় তোমার ডান পাশে একজন বাম পাশে একজন তোমার সব কর্ম গুলা লিখতেছে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে जाने तुमरा की करो सब जाने शुद्ध जाने कैराम गुलाबर भाव लिपिबद्ध करते मानुष सरकार छुटर दिन गुलाजा दिवस क्योंकि गुना 
এরকম ভাবে দেখবেন যত ছুটির দিন আছে সেই দিনগুলাতে গোনা হয় বেশি কিন্তু যতই গোনা হোক কিরামান কাতে বিন্তু আর সরকারি চাকরি জীবি না যখন একটা মানুষ বালে ঘায় কিরামান কাতে বিন দুই কাদের দুই ফিরিস্তা তার খাতাটা ওপেন করে যেই দিন দুনিয়া থেকে চলে যায় কিরামান কাতে বিন ওই দিন পর্যন্ত তার খাতা বন্ধ করে না মারা যাবে বন্ধ হবে মারা যাওয়ার আগে খাতা বন্ধ হবে प्रवेश करहमत फिरिस्ता प्रवेश करना किसुरूम मध्य जाए যদি চিন্তা করেন পায়খানার মধ্যে ডুব দিব ওই জায়গায় ওই ফেরিস্তা গুলা চলে যায় আপনি আমি যেই জায়গায় যাই না কেন ওই জায়গায় সেই ফেরিস্তা উপস্থিত হয়ে যাবে এরা সাথে থাকবে মালাকুল মৌত যেই জায়গায় যায় সেই জায়গায় চলে আসবে ঠিক কিনা বলেন लिपिबद्ध तुम्हारा তুমি হিসাবের জন্য নিজেই যথেষ্ট সেই দিন আমল নামা যেই ভাষায় দেওয়া হোক যে ভাষায় লেখা থাক আমি যেই বাঙালি হই আর সুরিয়ানি হই আফ্রিকান হই সবাই পড়তে পারবে না পারবে তো এটা তো বর্তমান প্রযুক্তির কল্যাণে এটা বোঝানো সহজ এখন তো একটা সময় মানুষ ভাষা শেখার জন্য কত পরিশ্রম করত এখন আর ভাষা শেখা লাগে চাইনিজ ভাষা যেই ভাষা চাইনিজ আপনাদের দিকে চাইনিজরা আছে না प्रजुक्त कल्याण कथा बोला सहज शुद्ध लिखित मैसेज आकार कैमने जाए चाइनिंग कर मोबाइल चले जा मानुष के बुद्धि दिसे गे जो आल्ला बुद्धि दिए भाषा हम पढ़ार जोग्यता दी प्रजुक्ति भाषार लोक मुहूर्त 
kafa bi nafsika yawma alayka hasiba পড়ো তোমার কিতাব হিসাবের জন্য তুমি আজকে নিজেই যথেষ্ট এবার মানুষেরা তারা আমল নামা পড়বে অবাক হয়ে যাবে বলবে হায় রে এটা কেমন কিতাব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতীত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর একটা বিষয় ছুটে যায় নাই এই যে বালে ঘর পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছোট বড় যত আমল আমি করেছি সবগুলা এখানে আছে অবাক হয়ে তারা বলবে মালি হাজাল কিতাব সেজন্য আল্লাহ তালা জানায় দেন ওই আমল নামা প্রস্তুত করতেছে দুই কাদের দুই ফিরিস্তা সাবধান এমন কিছু করোনা যাতে করে তোমার আমন নামায় তোমার কিতাবের মধ্যে এমন কিছু লিপিবদ্ধ হয়ে যায় যার কারণে কেয়ামতে আফসোস করতে হয় এক নম্বরে আল্লাহ জানায় দিলেন তোমার অন্তরের খবর জানি খোঁজ রাখি এরপরে আল্লাহ জানায় দিলেন এমন দুইজন ফিরিস্তা তোমার দুই কাঁধে দুই পাশে নিযুক্ত করে দিয়েছি এই দুইজন ফিরিস্তা তোমার সব কর্মগুলা লিপিবদ্ধ করতেছে শুধু তাই নয় আল্লাহ তারা এরপরে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানুষ যেই কথাই উচ্চারণ করে তা সংরক্ষণের জন্য সদা সর্বদা তার কাছে একজন তৎপর ফিরিস্তা নিযুক্ত আছে তার মানে আমি আপনি যেই কথাগুলা বলতেছি সবগুলা রেকর্ড হয় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা একজন ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দিয়ে রাখছেন রেকর্ড করার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন এত কথা বললাম কেমন করে বের করবে আল্লাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার আপনার সব কথাগুলার মধ্য থেকে ভালো কথা মন্দ কথা সবগুলাকে আলাদা করতে পারবে বলতে পারেন হুজুর দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কত মানুষের কথাগুলাই তো একসাথে থাকবে আমারটাকে আপনি বের করবে আপনার যখন কিছু জানার প্রয়োজন হয় দেখার প্রয়োজন হয় আপনি মোবাইলের ইন্টারনেট কানেকশন ওপেন করে দিয়া গুগলের মধ্যে গিয়া যখন আপনি দুইটা অক্ষর লেখেন সাথে সাথে আপনার সামনে অনেকগুলা জিনিস চলে আসে আপনার যেটা দরকার আপনি ক্লিক করেন আপনার ইন্টারনেট কানেকশন ভালো মোবাইলটা ভালো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যেই তথ্যটা চেয়েছেন কোটি কোটি তথ্যের মধ্য থেকে গুগল আপনাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার চাহিদা মোয়াফেক তথ্য আপনার সামনে হাজির বাতাসের মধ্যে থাকে ধ্বংস হয় না ভ্যানিস হয় না আল্লাহ কুদ্র আপনি আপনার আত্মীয় আছে আমেরিকাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলে আপনি যখন তাকে ফোন দেন হুবহু আমেরিকা থেকে আপনার কণ্ঠই তো সে শোনে নাকি নাকি অন্য কারো কণ্ঠ শোনে আপনার কণ্ঠ শোনে যখন ইমোতে ভিডিও কথা বলে সে আপনাকেই দেখে অন্য কাউকে দেখে না এই যে কথা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে পনেরো হাজার মাইল অতিক্রম করে চলে গেল আমেরিকায় সেকেন্ডের মধ্যে এটা তো কেউ ফিয়া মারে নাই নিক্ষেপ করে নাই বা চিঠির মাধ্যমে দেয় নাই এটা গেছে বাতাসের মাধ্যমে আর আমরা যখন নদীর মধ্যে নৌকা দেখি নৌকায় আগে চালানোর জন্য হাল আর পাল এই দুইটা জিনিস লাগতো এখন তো ইঞ্জিন আছে সেজন্য পাল আর লাগে না হাল আর পাল যদি ঠিক থাকে নৌকা যথারীতি ঠিক মতো যাবে যেই নৌকার হাল নাই পাল নাই ওই নৌকা কোন দিক যাবে তার ঠিকও নাই নৌকা ঠিকই নদীর মধ্যে চলবে কিন্তু কোন দিক যাবে তার ঠিক নাই অনুরূপ ভাবে কথা বাতাসের মাধ্যমে যায় কিন্তু কথাটা জানি অন্য কোথাও না চলে যায় এই জন্য নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত একটা নম্বরে নির্ধারিত একটা নেটওয়ার্কে বাংলাদেশ থেকে আমার কথা সেকেন্ডের ভিতরে ওইখানে পৌঁছায় দেওয়া হয় ভালো এই কথাগুলো ব্যানিশ হয়ে যায় না এগুলা বাতাসের মধ্যে বাসতে থাকে আল্লাহ তালা যদি বলেন যে আব্দুল করিম তার ষাট সত্তর বছর হায়াতে যে কথাগুলো বলছে বাতাস সবগুলো আলাদা করে দাও আল্লাহ পারেন না সেজন্য আল্লাহ তালা বলেন ওইটা তো পারি এর সাথেও জানায় দিলাম সংরক্ষণকারী একজন আছে সেজন্য যখন কথা বলবা বুঝে শুনে বলবা কারণ আমি আল্লাহ তোমার মনের ভাব প্রকাশের সামর্থ্য দিয়েছি 
বাক শক্তি দিয়েছি কথা বলার শক্তি দিয়েছি এটা তোমার জন্য অন্যতম দামি একটা যে কথা বলতে পারে না যে বোবা সে মানুষকে তার মনের ভাব বুঝাইতে তার কত কষ্ট হয় এটা সেই বুঝতে পারে ঠিক কিনা বলেন সেজন্য এই জবান এই কথা অনেক দামি জিনিস ঠিক কিনা বলেন কারণ আমাকে আপনাকে যদি মুসলমান হতে হয় নবীজির পক্ষ থেকে যদি জান্নাতের গ্যারান্টি পেতে হয় এই জবানের হেফাজত করতে হবে কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায় দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানায় দিয়েছেন ভাষার প্রয়োগ কিভাবে হবে কার সাথে কেমন হবে কোথায় কতটুকু হবে কোন শব্দ ব্যবহার করলে কি হবে কোন শব্দ ব্যবহার করলে সওয়াব হবে গোনা হবে আল্লাহ তাআলা এবং তার হাবিব আমাদেরকে সব কিছু জানায় দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী জানায় দেন তোমরা যদি প্রকৃত মুসলমান হতে চাও আল্লাহর নবী বলেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি প্রকৃত মুসলমানকে নবী জি আমার বলেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি প্রকৃত মুসলমান তো সে যার জবান এবং হাত থেকে অপর মুসলমান থাকে নিরাপদ সেজন্য জবান কথা দামি একটা জিনিস আর মানুষ তার জবানকে সত্য কথাই ব্যবহার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেজন্য এক জায়গায় বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা আল্লাহ তাআলা বলেন হে ইমানদারেরা আল্লাহকে ভয় করো কাকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো এরপর আল্লাহ বুঝাইতে চান আসলে কারা ভয় করে আল্লাহ বলেন ওকুলু কাউলান সাদীদা তোমরা সাদা সিদা কথা বলো সত্য কথা বলো সঠিক কথা বলো হক কথা বলো তার মানে মানুষের সত্যবাদিতা হক কথা বলার উপরেই বোঝা যায় এই লোকটার অন্তরে আল্লাহর ভয় নাকি কার ভয় আছে ঠিক কিনা বলে সেজন্য মুত্তাকি যারা পরহেজগার যারা আল্লাহ বিতু বান্দা যারা এরা সত্য বলে কারণ সত্য হলো মুমিনের ভূষণ সত্য হলো মুমিনের অলঙ্কার আর মিথ্যা হলো মুনাফিকের অস্ত্র ঠিক কিনা এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যেই লোকের মধ্যে একসাথে চারটা গুণ পাওয়া যাবে সে হলো খাঁটি মুনাফিক সে কি বলে খাঁটি মুনাফিক আল্লাহর নবী বলেন খাঁটি মুনাফিক হলো ইদা হাদাসা কাযাবা যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে ইদা ওয়াদা আখলাফা যখন ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফ করে প্রথম বললেন যে আমি অন্তরের খবর জানি এরপরে বললেন কেরামান কাতবিন সব লেখে মোনাফিকের মধ্যে চারটা বিষয়ের মিল আছে এক নাম্বার সে অন্তরের সাথে আমানত এবং ওয়াদা এই দুইটা অন্তর এবং জবান দুইটার সাথে সম্পৃক্ত দুইটাই যদি তার ঠিক থাকে অন্তরে এবং জবানে দুইটাই যদি ঠিক থাকে সে আমানতদারিতাও ঠিক রাখতে পারবে ওয়াদাও ঠিক রাখতে পারবে এই দুইটার মধ্যে যখন গরমিল হয়ে যাবে তখন সে আমানতের খেয়ানতকারী হবে ওয়াদা খেলাফকারী হবে আর একটা কি ও কথা যখন বলবে মিথ্যা কথা বলবে এই চারটা যদি একসাথে কারো মধ্যে থাকে নবী বলেন খাঁটি মোরাফি মিথ্যা কথা এটা হলো সকল গোনাহের মা মিথ্যা হলো সকল গোনাহের মা অনেক সময় আমরা কিন্তু না বুঝে আমার আপনার আত্মীয় স্বজন ছোট বাচ্চাদের সাথেও আমরা মিথ্যা কথা বলি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন মহিলা আসে একটা ছোট বাচ্চা তার বাচ্চাটা দূরে চলে গেছে এমনি ডাকতেছে বাবা এদিকে আসো ছোট বাচ্চা আসে না এবার তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে বাচ্চাটাকে ডাকতেছে যে এদিকে আসো আমার হাতের ভিতরে খাবার আছে তোমাকে খাবার দেওয়া হবে এবার বাচ্চাটা কাছে আসলো মহিলা হাতের থেকে একটা খেজুর বের করে বাচ্চাটাকে দিল আল্লাহর নবী বললেন তোমার হাতের মধ্যে যদি কিছু না থাকতো তুমি তাহলে এই বাচ্চাকে ধোকা দিয়েছ বলে পরিগণিত হতে তুমি মিথ্যাবাদী হিসাবে সাব্যস্ত হতে যদি তোমার হাতের মধ্যে কিছু না থাকতো 
আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে এরকম মাঝে মধ্যে মিথ্যা ধোকা দেই যেমন ছোট বাচ্চা তিন চার বছরের বাচ্চা ছোট খাটো অপরাধ করতেই পারে ঠিক না ছোট বাচ্চা কি করবে নাইলে নাইলে একটা প্লেট ভেঙে ফেলছে নাইলে একটা গ্লাস ভেঙে ফেলছে এই তো করবে নাকি ছোট খাটো ভুল করে কিন্তু ছোট বাচ্চারা যখন ভুল করে অভিভাবক যখন রেগে যায় সে তখন ভয় পায় ভয় পায় দূরে সরে যায় অনেক অভিভাবক তখন বলে দূরে যাবি না এদিকে তোরা কিছু বলবো না এদিকে 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 এবার তিন চার বছরের বাচ্চা ও তোর বাপ মারে বিশ্বাস করে এই জন্য বিশ্বাস করে বাপ মার কাছে আসছে এবার কাছে হয়ে জন্মের আকারে সাইজ করে দেয় কি দেয় না আপনি কি করলেন আপনি আপনার বাচ্চার আপনার প্রতি যে বিশ্বাস এটা আপনি ভেঙে ফেলছেন মিথ্যার মাধ্যমে আপনি যখন তাকে ডাকছেন এদিকে আসো কিছু বলবো না সে আপনার কথা বিশ্বাস করে আপনার কাছে আসছে তখন আপনার তাকে মার দেওয়া এটা উচিত হয় নাই অপরাধ তো বড় করে নাই তিন চার বছরের বাচ্চা যেখানে আল্লাহর গোনা লেখা শুরু করে নাই সেখানে ছোট্ট একটা অপরাধ করছে কেন আপনি তাকে মারলেন দ্বিতীয়ত আপনি তাকে বলছেন কিছু বলবো না সে এটা বিশ্বাস করে যখন আসছে এক দুই তিন দিন যখন হবে ও বুঝবে যে আমার মা বাপ সত্য কথা বলে না ঠিক কিনা বলে আপনি আপনার ছোট্ট চার বছরের বাচ্চার কাছে মিথ্যাবাদী একজন মা মিথ্যাবাদী একজন বাবা বলে সাব্যস্ত হবে সেজন্য এই ধরনের খুঁটিনাটি মিথ্যাও আমরা খেয়াল রাখি অনেক সময় মোবাইলের মধ্যে চলে আসতে কাছা কাছে फाका रोड मिथ्या समाजिष्ठित करते हजार हजार मिथ्या कथा बोला लगे निश्चय मिथ्या मानुष के खराब जन्म कलिजार टुकड़ा जुवक भाई बुजेंहतुला खराब जो भाषा से क्लोज फ्रेंड तुम्हारे चिंता कर मानुष्ठ मतानक्य होते बजारे होते 
কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ এসব তর্কে খুব জুজ করোনা এসাইদেরকে কায়েদ করতে পারে না করোনার শুরুতেই যখন মাস্কের বাজার গরম রাজবাড়িতে দুইজনের মধ্যে তর্ক লাগছে একজনে কয় মাস্ক আর একজনে কয় মাস্ক আরে ভাই যে কোনো একটা হলেই তো হলো দুইজনে তর্ক করে মারামারি একজন একজন মাইরাই ফেলছে আমাদের মানুষ সেগুলো আমরা খুব ভালো পারি ঝগড়া লাগছে তর্ক লাগছে অনেক জায়গায় তো দেখেছি মসজিদ আল্লাহর ঘর তর্ক লাগছে একজনের সাথে ওই জায়গা খারাপ অশালীন শব্দ ব্যবহার সেজন্য আল্লাহর নবী বলেন ওইদা তখমা ফজারা যখন চার সাথে কারো ঝগড়া লাগে তর্ক বিতর্ক হয় খারাপ কথা বলে এখন দুইজনের মধ্যে যখন গালাগালির প্রচলন শুরু হয়ে গেল একজন যখন আমার সাথে দ্বন্দ্ব লাগার কারণে আমাকে গালি দিল সে তো মুনাফিকের আলামত বহন করে কিন্তু আপনাকে আমাকে যদি গালি দেয় আমি আপনি কি করব আর একজন ডাবল গালি দেয় এইটা করা যাবে কেউ যদি আমাকে আপনাকে গালি দেয় আমি তখন আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরিচয় পেশ করব ঠিক কিনা বলেন পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা ফুরকান আল্লাহ তালা তার বান্দাদের বিশেষ কয়েকটা গুণাবলীর কথা বলেন আল্লাহ তালা বলেন তার যখন কোন জাহেল যখন কোন মূর্খ কোন মুমিন বান্দাকে গালি দেয় তারা কি করে আল্লাহ বলেন যখন কোন জাহেল মূর্খ কোন মুমিনের সাথে খারাপ আচরণ করে গালি দেয় তখন বলে সালাম সালাম শান্তি বাই মাফ চাই ফিরে যাবি ওর কাছ থেকে মাপ চাই ফিরে চলে আসে এটা তার পরাজয় নয় বরং এটাই মুমিনের বিজয় ঠিক কি না রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি टूपीवला देखले गाल दीते मन चाय कतजने कई खेजुर मोल्ला पर गाली खाए समय बहुत कथा एम नहीं गाली दीते मन चाय चुप कर दाड़ा चिंता करते हुदिर खराब आचरण करा ना कि जार कारण राग गाली दे দীর্ঘ সময় ধরে গালি দিচ্ছে অপর দিকে এক পাশে রসুলুল্লাহি কোনদিন কোন কষ্ট দিয়েছি কিনা এবার আবু বকর সিদ্দিক ইহুদিকে বলতেছে ভাই তুমি কেন আমাকে গালি দিতেছ এর কারণটা কি गुरुपूर्ण मन कर दौड़ दिए चले ग इहुदी जो तुम्हें गाली दी तुम चुप कर इहुदी गाल उत्तर देवर गालीतर दीबना पक्षे गुत्तर देवर जन एक फिर 
সেজন্য আমরা জাহেল মূর্খ মুনাফিকের চরিত্র আমাদের জবানের মধ্যে আনবো না ঠিক কিনা বলেন কারণ আমার চিন্তা থাকবে আমার উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ কি হইতেছে রেকর্ড হইতেছে রেকর্ড হইতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রেকর্ড করাইতেছেন আর আমি আমার জবান দিয়ে সব সময় সত্য কথা বলবো কারণ সত্য হলো মুমিনের ভূষা আর আল্লাহর নবী বলেন ইন্নাস সিদকা ইয়াহদি ইলাল বির ওয়া ইন্নাল বিরর ইয়াহদি ইলাল জান্নাহ সত্য মানুষকে কল্লানের দিকে নিয়ে যায় আর কল্লান মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় এজন্য নবী আমার জানায় দেন প্রকৃত মুসলমান যদি হতে চাও তোমার হাত এবং জবান কে অপর মুসলমানের জন্য নিরাপদ বানায় ফেলো হাত দিয়ে তুমি তোমার মোমিন ভাইকে কষ্ট দিও না জবান দিয়ে কষ্ট দিও না কেউ যদি বিনা কারণে অন্যায় ভাবে কোনো মোমিন কে কষ্ট দেয় এটা মোমিনের হক নষ্ট করা হয় আল্লাহর নবী এক হাদিসের মধ্যে বলেন তোমরা সেই দিন আসার পূর্বে সেই দিন আসার পূর্বে সতর্ক হয়ে যাও যেই দিন আল্লাহ তালা বাদি বিবাদির মধ্যে ফয়সালা করে দিবে দুনিয়ার মধ্যে তোমরা কেউ যদি কারো সাথে অন্যায় ভাবে কথার দ্বারাও কষ্ট দিয়ে থাকো দুনিয়ায় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নাও তা না হলে কেমতের দিন এই খারাপ কথার হকটা তোমার নেকি দিয়ে অথবা তার গোনা তোমাকে নিয়ে আদায় করতে হবে সেজন্য আমার জবানের বহু বড় দাম মোমিনের জবানের অনেক বড় দাম মোমিনের অন্তরে ভালো আছে জবান দিয়ে ভালো বের হবে যার অন্তরে গালি আছে তার জবান দিয়ে কি বের হবে গালি বের হবে আর মোমিন অন্তরের যাই আসুক শয়তানের ওয়াসওয়াসায় যাই আসুক জবান দিয়ে কোন সময় খারাপ কথা বের করবে না জবানের হেফাজত করবে কারণ এটা রেকর্ড হইতেছে কি হইতেছে রেকর্ড হইতেছে এবার আসেন ছোটদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে বড়দের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া লাম ইয়াকির কাবীরানা ফালাইসা মিন্না নবীজি আমার বলেন যেই বড় ছোটকে স্নেহ করে না আর যেই ছোট বড়কে সম্মান করে না সে আমার উম্মত না সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট মানুষদেরকে কোন পদ্ধতিতে স্নেহ করেছেন আমাকে জানতে হবে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি ছোট ও আমাকে শ্রদ্ধা করবে আমাকে আগে সালাম দিবে কিন্তু আল্লাহর রসুল সাল্লামের জীবনী ছিল উনি তো ছোটদেরকে আগে সালাম দিতেন ছোটদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন নিজের অধীনস্থ গোলামদেরকেও তিনি কখনো গরম ব্যবহার করতেন না আর আমরা আমাদের অধীনস্থ যারা আছে আমরা আমাদের সন্তান স্ত্রী পরিবার পরিজন কাজের লোক এদের সাথে খারাপ আচরণ করি ঠিক না কত সম্মানিত ব্যক্তি তার ঘরের কাজের লোকরে গরম খুন্তির সেকা দিয়ে মাইরাও ফেলতেছে এরকম ঘটনা শোনেন না মাঝে মধ্যে কিন্তু আল্লাহর নবী শিশুদের সাথে গৃহকর্মীর সাথে কেমন আচরণ করছে বরং একদিন আল্লাহ নবী আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠাইলেন প্রতি মধ্যে বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে আমি তাদের খেলাধুলা দেখে ওখানে দাঁড়ায় গেলাম যেই দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহর নবী আমাকে পাঠিয়েছেন আমি ভুলে গেলাম দীর্ঘ সময় পর আমার এইটা মনে পড়লো আমি ভয় পেয়ে গেলাম আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসলাম আল্লাহর নবী আমার উপস্থিতি না হওয়ার কারণে নিজে গিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করলেন আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু নবীজির কাছে আসার পর নবীজি আমার উপরে রাগ হলেন না আমাকে দমক দিলেন না আমার সাথে কোনো প্রকার কোনো খারাপ আচরণ করলেন না এজন্য আল্লাহর নবী যখন রাস্তা দিয়ে যাইতেন ছোট বাচ্চারা আল্লাহ নবীর কাছে আসত আল্লাহর নবী তাদের মাথায় হাত বুলায় দিতেন আগে সালাম দিতেন এজন্য সমাজের মধ্যে দেখবেন যেই মানুষগুলা মিষ্টি ভাষী মানুষ এদের কাছে আসে বেশি বসে বেশি আর যেই মানুষগুলো কর্কস যত জ্ঞানী হোক ওর দ্বারের কাছে কেউ থাকে না ভয় ভয় আগে বলা সেজন্য আমরা আমাদের ভাষার মধ্যে মিষ্টতা আনবো কারণ আল্লাহ জবান দিয়েছেন কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এটা নেই আমার আমি আমার ভাষার মাধ্যমে মানুষকে কাছে টান দেখেন ভাষার কত পাওয়ার রাস্তার মধ্যে হকার দেখছেন হকার 
আছেন আপনাদের এরকম ছোট একটা মাইক বাজায় দেখবেন সব রোগের ওষুধ বেছে 10 টাকার মধ্যে মাজা ব্যথা কিরা ব্যথা হার্টের ব্যথা ক্যান্সার যা আছে সব ভালো হয়ে যাবে ও যে কথাগুলো বলে কোনোদিন দেখছেন কোন হকার এক এক বক বক করতেছে এক এক বক বক করে না আশেপাশে লোকজন থাকে চতুর্দিকে মানুষ ভিড়ে থাকে প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা টাইকা নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন ও যে ওষুধ বেছে কাজ হবে বলে আল্লাহর কসম কাজ হবে না তেরে তুই ওই জায়গা দাঁড়াই আর ওষুধ কেনার সিরিয়াল ধরলি কেন যে বক্তব্য দেয় যেমনি কয় এমনি কাজ হয়ে যেতে হয় ঠিক কিনা বলেন হকার তার কথার দ্বারা তার ভাষার প্রেজেন্টেশনের দ্বারা তার উপস্থাপনার দ্বারা তার ভাষার কৌশলের দ্বারা একটা মিথ্যা জিনিস ভুয়া জিনিসের প্রতি আমাদেরকে আকৃষ্ট বানায় ফেলতে সেজন্য মিষ্টিভাষী মানুষ সবার কাছে প্রিয় আর কর্কশবাসী মানুষ এর কাছে কেউ গেছে না এজন্য আমরা মানুষের সাথে নরম ব্যবহার করব বাচ্চাদের সাথে নরম আচরণ করব অনেক সময় আমাদের অঞ্চলগুলোতে আমরা বুঝি না ছোট বাচ্চারা যখন মসজিদের মধ্যে যায় তিন চার বছরের বাচ্চাগুলো যখন যায় অনেক মানুষ বাধা দেয় ধমক দিয়ে ওর বাপ শুদ্ধ মসজিদ থেকে বের করে দেয় বলে নিজেও আইছে আবার পুলারেও নিয়ে আইছে আবার যদি জুমার দিন যায় দোয়া টোয়া যদি থাকে জিলাপি টিলাপি যদি থাকে কতজন অপমান করে বসে নিজেও আসছে বাঘ বেশি নেওয়ার লাইগা নিজের দুধের পুলারেও নিয়ে আসছে আছে না নাই ভাই তিন চার বছরের বাচ্চা ওর বাবার সাথে যাইতে চাইতেই পাই আমার তো দেড় বছর উনিশ মাসের বাচ্চা ও তো আমার সাথে চলে আসতে চায় সবসময় প্রত্যেকবার কাদায় রেখে আসতে ওই বাবা মসজিদে আসতেছে বাচ্চাটাও আসতে চাইছে আসুক না ও যদি ভুল ক্রমে ছোট বাচ্চা যদি প্রস্রাব পায়খানা কইরেই দেয় তাহলে কি ওই বাচ্চার বাপ ইমাম সাহেবরে বলবে নাকি ইমাম সাহেব আপনি মসজিদের ইমাম ওই আগা আপনি পরিষ্কার করেন বলবে মুয়াজ্জিনকে বলবে নাকি সভাপতি সাহেবরে বলবে যে না আপনি মসজিদের সভাপতি আপনার এই পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে তাহলে কিন্তু অবস্থা খারাপ বলবে বরং সে পরিষ্কার করবে নিজে হাতে প্রয়োজনে স্যাভলন আনবে 10 বার মুছবে ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিনের কাছে মাপ চাবে যে ভাই ভুল হয়ে গেছে ছোট বাচ্চা ঠিক না ঠিক না আচ্ছা এই যে তিন চার বছরের বাচ্চাটা গেল আপনি যদি দুই দিন তারে ধমক দেন এই স্যার এই তিন বছরের বাচ্চা আজকে ধমক দিয়ে বের করে দিলেন এই ছেলেটারই যখন 16 বছর 15 বছর বালিক হবে যেই ছেলেকে ধমক দিয়ে বের করে দিলেন ওই ছেলে যদি খারাপ হয় 14 গুষ্টি ঠ্যাং ধইরা হতো তখন মসজিদে নিতে পারবেন না ঠিক কিনা বলে তাহলে দেখেন আপনার একটা কর্কশ ভাষার কারণে একটা সন্তান মসজিদ বিমুখ হয়ে গেল এর দায় কিন্তু কেয়ামতে আপনি এড়াইতে পারবেন না এজন্য ছোট বাচ্চারা মসজিদে আসলে বাধা দেওয়া যাবে না এদের সাথে কর্কশ ভাষা কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না কারণ নরম ব্যবহার করা এটা আল্লাহ তাআলার নবীর সিফাত সেজন্য আমরা বাচ্চাদের সাথে ভালো আচরণ করব আমাদের কথার মধ্যে সংযত রাখব সংযম রাখব মিথ্যা বলব না মুখ দিয়ে যত গোনা আছে এইগুলার গোনা করব না গিবত করব না পরনিন্দা করব না মিথ্যা বলব না সল চাতুরি করব না এক কথায় জবানের মাধ্যমে যত গোনা হয় সব গোনা থেকে বাঁচব যেটা উচ্চারণ করব ভালো উচ্চারণ করব কারণ আমার প্রতিটা শব্দ রেকর্ড হইতেছে আর শব্দ যেমন আমার প্রতিদানটাও হবে তেমন সেজন্য এই যে কথা বলতে পারি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো সব আমার জন্য আমানত গুলা আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু নেয়ামত না সাথে সাথে কি বলেন আমানত আর আল্লাহ বলেন ইয়ালামু খাইনাতাল আয়ুন ওমা তুখফিস সুদুর আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা চোখের কি খেয়ানত করো অন্তরের মধ্যে কি লুকাও আমি আল্লাহ সব জানি সেজন্য আল্লাহ তাআলার সিসি ক্যামেরা আমাদেরকে একবারে বেষ্টন করে রাখছে আমরা একটা মুহূর্ত আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নাই একটা শব্দ নাই যেটা অন্তরে আছে আল্লাহ শুনে না তাহলে দেখেন আমরা এমন একটা প্রটোকলের মধ্যে থেকেও কেমন করে অন্যায় করি গোনা করি এগুলার দিকে আমরা দাবিত হব না আর আগামী কাল যেহেতু আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যাদের অবদানে আজকে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেছি যেহেতু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এটা আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালিত হতে পারে ঠিক না হিন্দুরা এক পদ্ধতি পালন করতে পারে বৌদ্ধরা পারে খ্রিস্টানরা পারে আন্তর্জাতিক ভাবে যারা আছে তারা পারে কিন্তু যে পদ্ধতি থাকুক না কেন মুমিনেরও তো কিছু পদ্ধতি আছে ঠিক কিনা বলেন অন্যরা যা করে করুক সেটা পরের ব্যাপার আমরা পালন করব কিভাবে আমাদের এই পালন তো সব সময় হবে আমাদের এই দোয়া আমাদের এই মাতৃভাষা দিবস পালন এটা শুধু একদিন না 
কারণ আমরা 21 ফেব্রুয়ারি শুধু যে বাংলায় কথা বলি তা না সারা বছর বল যতদিন আল্লাহ জবান খোলা রাখবেন ততদিন বলবো ঠিক না সেজন্য ততদিন আমার তাদের জন্য আমাদের তাদের জন্য দোয়া থাকবে আমরা তাদের জন্য দোয়া করব তিনবার ইখলাস পড়া একবার ইখলাস পড়া সূরা ফাতিহা পড়া আমরা দোয়া করে দেব আল্লাহ যাদের আত্মত্যাগে আল্লাহ আজকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেছি এই মুমিন মানুষগুলোকে আপনি শহীদের মর্যাদা দান করেন আপনি বলেন তো সারা দুনিয়ার মানুষ যেই পদ্ধতিতে পালন করুক না কেন একজন মানুষ যদি একবার ইখলাস পড়ে তাদের জন্য দোয়া করে কার পালনটা উত্তম হবে একবার ইখলাস পড়ে তার জন্য দোয়া করলে এটার সাথে বাকিগুলোর তুলনা করার সুযোগ নাই বরং এমন এমন কিছু কাজ তো হবে যার ফলে তাদের গোনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সব তো বহুত দূরের কথা সেজন্য আমরা মুমিন আমাদের কর্মগুলো ঈমান মারখা হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরা কাফ থেকে 16 17 এবং 18 নম্বর আয়াতের আলোকে যেই কথাগুলো হলো আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝবার এবং আমল করবার তৌফিক দান করুক সবাই বলে আমিন